என்னுடைய பக்தி மிகவும் குறைந்து விட்டது நான் என்ன செய்வேன் தவிக்கிறார் ஆமா நம்ம கொஞ்சம் யோசிப்போம் சிவபெருமான் ஏன் இப்படி பண்ணனார் அவர் ஒன்னும் தப்பு பண்ணல ஒழுங்காத்தான் பண்ணி இருக்கார் ஞான சம்பந்தருக்கும் ஒரு பாட்டுக்கு கதவு திறந்திருந்தது பத்து பாட்டுக்கு கதவு மூடி இருந்தது அப்பர் சுவாமிக்கும் முதல் பத்து பாட்டுக்கு கதவு மூடி இருந்தது அடுத்த ஒரு பாட்டுக்கு திறந்திருந்தது எல்லாம் பத்து பாட்டுக்கு மூடி ஒரு பாட்டுக்கு திறந்தது தானே அங்க முன்னால இங்க பின்னால அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் ஆனாலும் அப்பர் சுவாமிகளுக்கு மனத்திலே துன்பம் எனக்கு இன்னும் பக்குவம் வரவில்லையே நான் என்ன செய்வேன் ராத்திரி முழுக்க கிடந்து பெறல்றார் நான் எப்பொழுது சம்பந்த சுவாமி மாதிரி பக்குவம் உள்ளவனாக சிறந்தவனாக பக்தனாக நான் எப்பொழுது மாறுவேன் தவிக்கிறார் அப்பரடிகள் தூங்கினாரா கனவிலே பெருமான் காட்சி கொடுக்கிறார் மண்ணும் செல்வமறை காட்டு மணியின் பாதம் மனத்தின் கண் உண்ணி திருமறை காட்டு பெருமானை நினைத்து வழிபட்டு அப்படியே தூங்கிட்டாரா அப்பர் சுவாமி திருமறை காட்டுல அத்தனை பாட்டு பாடியவர் அப்பர் சுவாமி மறை காட்டு மணாளனை அப்படி பாடியவர் அப்பர் சுவாமி கள்ளி முதுகாட்டில் ஆடி கண்டாய் காலனையும் காலால் கடந்தான் கண்டாய் புள்ளி உலை மானின் தோலான் கண்டாய் புலி உரி சேராடை புனிதன் கண்டாய் வெள்ளி மிடிர் பிறை முடி மேல் சூடி கண்டாய் வெண்ணீற்றான் கண்டாய் நம் செந்தில் மேய வள்ளி மணாளர்க்கு தாதை கண்டாய் மறைக்காட்டுரையும் மணாளந்தானே அப்படின்னு பாடினார் இந்த பாட்டு பாடி திருமறை காட்ட நினைச்சு அப்படியே தூங்கிட்டாராம் மண்ணும் செல்வமறை காட்டு மணியின் பாதம் மனத்தின் கண் உண்ணி துயிலும் பொழுதின் கண் உமையோர் பாகம் உடையவர்தாம் பொன்னின் மேனி வெண்ணீரு புனைந்த கோல பொலிவினொடும் துண்ணி அவர்க்கு வாய்மூரில் இருப்போம் தொடரவா என்றார் நாம் திருவாய் மூரில் இருப்போம் நீ நம்மை தொடர்ந்து வருவாயாக திருவாய் மூருக்கு வா என்று எம்பெருமான் சொல்லிவிட்டார் அப்பரடிகள் அங்கேருந்து புறப்பட்டார் திருவாய் மூருக்கு நடந்து போகிறார் சம்பந்த சுவாமி திரும்பி பார்த்தார் பக்கத்திலே படுத்திருந்த அப்பரடிகளை காணவில்லை அவரு நடந்தார் முன்னாலே அப்பர் பெருமான் செல்ல பின்னாலே ஞான சம்பந்த பிள்ளையார் செல்ல அதுக்கு முன்னாலே சிவபெருமானுடைய திருவருள் செல்ல ஒரு வழியா வாய்மூருக்கு வந்துட்டார் சிவபெருமானுடைய தோற்றம் வாய்மூரிலே மறைந்திருக்கிறது சம்பந்தரும் வந்தாச்சு அப்பரும் வந்தாச்சு ரெண்டு பேரும் சந்தித்துக் கொண்டார்கள் இப்போ சிவபெருமான் தோற்றத்தை காட்டுகிறார் முதல்ல யாரு பார்த்தா சம்பந்த சாமி தான் பார்த்தார் சம்பந்த சாமி பார்த்த பொழுது அப்பருக்கு தெரியல சம்பந்தர் என்ன சொல்கிறார் அப்பரே ஆண்டவனுடைய தோற்றத்தை பாருங்கள் சிவபெருமான் தோற்றத்தை பாருங்கள் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அப்பரடிகள் அப்படி திரும்பி பார்க்கிறார் வாய்மூர் பெருமான் காட்சி கொடுக்கிறார் அதனால என்ன தெரியுது காட்டின சம்பந்தர் குருநாதர் கண்ட அப்பர் சுவாமி சீடர் குருநாதன் காட்டினால் அன்றி கடவுளை காண முடியாது காண்பார் யார் கண்ணுதலாய் காட்டாக்காலே அதனாலே அப்பர் சுவாமிகள் சீடர் சம்பந்த சுவாமிகள் குருநாதர் அதனாலதான் தேவாரத்துல முதலில் பாடப்பட்ட பாட்டு கூற்றாயினவாறு அப்பர் சுவாமிகளுக்கு அறுபது வயசா இருக்கிற போதுதான் சம்பந்த சுவாமியே பிறந்திருக்காரு அப்பர் சுவாமி முதல்ல கூற்றாயினவாறு பாடிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம்தான் சம்பந்த சுவாமி தோருடைய செவி என்ன ஆரம்பிச்சு பாடியிருக்கார் அப்போ காலவரிசப்படி பார்த்தா முதல்ல அப்பர் சுவாமி பாட்டத்தான் வைக்கணும் அப்புறம் தான் சம்பந்தர் பாட்ட வைக்கணும் ஏன் சம்பந்தர் பாட்ட முதல்ல வச்சாங்க அவர் குருநாதர் அப்பரடிகள் சீடர் 
ஏன் குருநாதர் திருவாய் மூரிலே எம்பெருமானுடைய திருத்தோற்றத்தை அப்பர் சுவாமிகளுக்கு திருஞான சம்பந்த பிள்ளையார் காட்டினமையினாலே காட்டியவர் குருநாதர் கண்டவர் சீடர் அதனாலே தான் அந்த பாடல்கள் அப்படி அமைக்கப்பட்டன தோருடைய செவியன் என்று தொடங்கியற்கு பின்னாலே தான் கூற்றாயினவாறு வந்தது இப்படி இன்னும் கனவுகளுக்கு எல்லையில்லாமல் போகிறது பானபத்திரனுக்கு கனவு வந்தது கூற்றுவநாயனாருக்கு கனவு வந்தது நந்தனாருக்கு கனவு வந்தது பானபத்திரனுக்கு என்ன கனவு வந்தது பானபத்திரன்னா யாரு சேரமான் பெருமாளிடத்திலே ஒரு ஓலையை வாங்கிக் கொண்டு போனவன் பானபத்திரன் ஓலை கொடுத்தது யாரு மதுரையிலே உள்ள சொக்கலிங்க பெருமான் பானபத்திரனுக்கு பணம் வேண்டும் சொக்கலிங்க பெருமான் காலிலே விழுந்தான் சொக்கலிங்க பெருமான் என்ன சொன்னார் கவலைப்படாதே உனக்கு நான் ஒரு ஓலை தர்றே அந்த ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு சேரமான் பெருமாளிடத்திலே போ அவர் உனக்கு நிறைய தருவார் ஆமா இந்த ஓலை கொடுக்கிறேனுங்கிறத பானபத்திரனுக்கு சிவபெருமான் நேர்ல சொன்னாரா கனவுல சொன்னாரா கனவுல சொன்னார் சேக்கிழார் பாடுகிறார் இரவு கனவில் எழுந்தருளி சேரமான் பெருமாள் நாயனார் வரலாறு இரவு கனவில் எழுந்தருளி என்பால் அன்பால் எப்பொழுதும் பரவு சேரன் தனக்கு உனக்கு பைம்பொன் காணம் காணம்னா காசு பைம்பொன் காணம் பொற்காசு பட்டாடை விரவு கதிர்சை நவமணிப்பூன் வேண்டிற்றெல்லாம் குறைவின்றி தர நம் ஓலை தருகின்றோம் தாளாது ஏகி வருக என்று கனவுல எழுந்தருளார் சேரமான் பெருமாளுக்கு ஒரு ஓலை எழுதி தருகிறேன் எடுத்துக்கொண்டு போ அவரிடத்தில் காட்டினால் உனக்கு பொற்காசு கிடைக்கும் பட்டாடை கிடைக்கும் நவமணி பூண்கள் கிடைக்கும் வேண்டிய வரைக்கு வாங்கி வா திரும்பி பார்த்தா ஒரு ஓலை இருக்கு அருமையான ஓலை பதினோராம் திருமுறையில் முதலாவதாக வைக்கப்பட்ட இறையனார் எழுதிய அற்புதமான ஒரு சீட்டு அந்த சீட்டு என்ன சீட்டு எம்பெருமான் எழுதுகிறார் மதிமலி புரிசை மாடக்கூடல் என்று தொடங்குகிறார் தான் யார் என்பதை காட்டுகிறார் அன்னம்பையில் பொழில் ஆலவாயில் மன்னிய சிவன் யான் மொழி தருமாற்றம் என்று எழுதுகிறார் யாருக்கு சேரனுக்கு செருமாவுகைக்கும் சேரலன் காண்க நான் என்ன செய்யணும் அவன் கேப்பான் அல்ல உன்பால் பானபத்திரனை அனுப்பி இருக்கிறேன் அவன் பண்பால் யாழ்பையில் பானபத்திரன் தன்போல் என்பால் அன்புடையவன் உன்னை காண்பது கருதி வருகிறான் அவனுக்கு மாண்பொருள் கொடுத்து வரவிடுப்பதுமே அப்படிங்கிறார் இதெல்லாம் எழுதி அனுப்ப சேரமானதை பார்த்து விட்டு அந்த ஓலையை யானை மேல வச்சு வழிபாடு செய்து இவருக்கு வந்து அரசாட்சியவே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் பானபத்திரனுக்கு அரசாட்சியையே தர தயாராயிருக்கிறார் சேரமான் பெருமாள் ஆனா பானபத்திரன் அதை கேட்கவில்லை மாண்பொருள் கொடுத்து வரவிடுப்பதுவேன்னு சொன்னதுனாலே நீ எனக்கு பொருளை தந்து என்னை அனுப்புவாயாக எல்லா பொருளையும் வாங்கிக் கொண்டு சேரமான் கொடுத்த மிகுந்த திரவியத்தை வாங்கிக் கொண்டு பானபத்திரன் வருகிறான் பானபத்திரனுக்கு கனவிலே எம்பெருமான் காட்சி கொடுத்து அருளுகிறார் இதே மாதிரி பல சமயங்களிலே கனவு வருகிறது கூற்றுவ நாயனாருக்கு திருமுடி சூட்ட முடியாது என்று மறுத்து விட்டார்கள் தில்லை வாழந்தன பெருமக்கள் நாங்கள் சோழ மன்னருக்குத்தான் முடி சூட்டுவோம் உங்களுக்கு சூட்ட மாட்டோம் கூற்றுவ நாயனார் எம்பெருமானே எனக்கு முடி சூட்ட வேண்டுமே என்று கண்ணீர் விட்டு கதறினார் சிவபெருமான் என்ன சொல்கிறார் கவலைப்படாதே என்னுடைய பாத மலரை உனக்கு நான் சூட்டுகிறேன் 
கூற்றுவநாயனாருடைய வரலாற்றிலே அற்றைய நாளில் இரவின் கண் அடியேந்தனுக்கு முடியாக பெற்ற பேரு மலர்பாதம் பெறவே வேண்டும் எனப் பரவும் பற்றுவிடாது துயில் ஓர்க்கு கனவில் பாதமலர் அளிக்க உற்ற அருளால் அவை தாங்கி உலகமெல்லாம் தனிப்புறந்தார் அவருக்கு கனவிலே தன்னுடைய திருவடிகளை வைத்து பட்டாபிஷேகம் செய்தாரா சிவபெருமான் கனவுக்கு எல்லையே கிடையாது நந்தனாருக்கு கனவு வந்தது நீ இந்த கோலத்தை மாற்றி நெருப்பில் புகுந்து முனிவனாக மாறிப்போ அதே மாதிரி நெருப்பில் புகுந்து முனிவனாக மாறி தில்லையம்பலத்திலே சென்று நடராஜாவை பார்க்கிறார் நிறைய கனவுகள் காட்சிகள் சிவபெருமான் கனவிலும் காட்சி கொடுப்பார் நனவிலும் காட்சி கொடுப்பார் நமக்கு எல்லா பகுதியிலும் காட்சி கொடுப்பார் பெரிய புராணத்து கனவுகள் நமக்கு மூன்று செய்திகளை சொல்லுகின்றன ஒன்று சிவபெருமான் கனவிலே காட்சி கொடுத்து இனி நடக்க வேண்டியதை சொல்லுவார் அல்லது சில அடியார்கள் பெருமையை சொல்லுவார் அல்லது தானே காட்சி கொடுத்து தன் திருவடியை நம் தலைமேல் வைப்பார் இந்த மூன்றையும் எம்பெருமான் சாதித்திருக்கிறார் பெரியவரான கனவுகள் நாம் படிக்க படிக்க நம்முடைய மனத்தை இழுக்கின்றன நமக்கும் இப்படி ஒரு கனவு வராதா என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது பெரியவரான கனவுகள் சிவபெருமானுடைய தோற்றத்தை எல்லோருக்கும் வெளிப்படுத்தின எம்பெருமான் எளிமையாக இருந்து எல்லோருக்கும் காட்சி அளிக்கிறார் நனவிலும் காட்சி கொடுப்பார் கனவிலும் காட்சி கொடுப்பார் இதை படித்தாலும் கேட்டாலும் சிவபெருமான் ஒரு நாளாவது நமக்கு கனவிலே காட்சி கொடுக்க மாட்டாரா என்ற எண்ணம் நமக்கு உண்டாகிறது கண்ணதாசனுக்கு கூட ஒரு கனவு வந்தது அது பலித்தது என்று கண்ணதாசன் எழுதுவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜனவரி மாசம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ராத்திரி ஒரு கனவு வந்ததான் கண்ணதாசனுக்கு அந்த கனவை வெளியிலே சொன்னார் நண்பர்கள் சொன்னார்கள் யாருக்கும் சொல்லாதே சொன்னா உன்னை காவலர்கள் பிடித்து கொண்டு போய் விடுவார்கள் சொல்லாம விட்டுட்டார் மனசிலே கவலை அந்த கனவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜனவரி மாசம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ராத்திரி கண்ட கனவு முப்பதாம் தேதி சாயந்தரம் பழித்து விட்டது அப்புறம்தான் தெரியுது ஓ என்னுடைய கனவு பழித்து விட்டதே என்ன கனவு காந்தியடிகள் இறப்பது போலே கனவு கண்டார் ரெண்டு நாளையிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜனவரி முப்பதாம் தேதி மாலையில் சர்வசித்து தை திங்கள் சார்ந்த பதினேழில் பெருமை சேர் வெள்ளி பிறங்க நாள் அருமை மிகு காந்தி மகான் உயிர் இறைவன் திருவடியில் சாந்தி அடைந்தது கண்ணதாசன் எழுதினார் நான் இறைவனுடைய பரம பக்தன் அதனாலே எனக்கு சில காட்சிகளை இறைவன் காட்டுகிறான் அவை நடக்கின்றன நமக்கும் இறைவன் அப்படி வழிகாட்டுவார் பெரிய புராணம் என்பது திருஞான சம்பந்த பிள்ளையார் ஏழாம் நூற்றாண்டில் கட்டிய சைவ கோட்டைக்கு அரணாக அமைந்த ஒரு நூல் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் எழுந்த ஒரு ஞானப்பேழை இறைவன் கனவில் தோன்றியதை நிறைய இடங்களில் காட்டி நமக்கு இறை பக்தியை ஊட்டுகிறார் சேர்க்கிறார் அதனால்தான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் சேர்க்கிறார் பிள்ளை தமிழில் பக்தி சுவையினி சொட்ட சொட்ட பாடிய கவிவனவன் இந்த பக்தி இருக்குமானால் எம்பெருமான் கனவில் மட்டுமல்ல நனவிலும் காட்சியளிப்பார் என்பதை நிறைவுரையாக்கி இந்த ஒரு பெரிய வாய்ப்பை தந்தவர்கள் நம்முடைய சிங்கப்பூரில் பன்னிரு திருமுறைக்காக விழா எடுக்கக்கூடிய பெருமக்கள் பன்னிரு திருமறை விழா எடுக்கக்கூடிய இந்த பெருமக்கள் பனிரெண்டாம் திருமுறை ஆகிற சேக்கிளாரிலே கனவை பற்றி சிந்திக்க ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்து என்னையும் ஒருவனாக்கி இரும் கடல் சென்னையில் வைத்த சேவக போற்றி என்ற திருவாசகத்தை நினைவு செய்து
இருந்தது நெஞ்சத்தே நின்று நிறைவு தரும் மீனாட்சி கஞ்சமலர் சேவடிக்கு கைகூப்பி தண்டனிட்டு என்றும் இன்பம் பெருகும் இயல்பினால் ஒன்று காதலித்து உள்ளமும் ஓங்கிட மன்றுளார் அடியாரவர் வான்புகள் நின்றதெங்கும் நிலவி உலகலாம் என்று சேக்கிழாருடைய வாக்கை நிறைவுரையாக்கி இந்த உரையை நடராஜ பெருமானுடைய திருவடிகளில் சமர்ப்பணம் செய்து நிறைவு செய்கிறோம் நன்றி வணக்கம்